37 নং 37 সাবজেক্ট অ্যালোপ্যাথি ক্রনিক ডিজিজ রিমেইনস আনকিউরড অ্যালোপ্যাথি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত বৃহত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রনিক ডিজিজ রিমেইনস আনকিউরড ক্রনিক ডিজিজ শব্দের অর্থ চিররোগ চিররোগ মানে পুরাতন রোগ পুরাতন রোগ মানে যে রোগগুলোতে پیشنট দীর্ঘ দিন ধরে সাফার করতে থাকে সেই পুরাতন রোগগুলো রিমেইনস আনকিউরড অনারোগ্য অবস্থায় থাকে মানে প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা করা হলেও ক্রনিক ডিজিজগুলো অনারোগ্য অবস্থায় থেকে যায় সামারিতে আসি অ্যাকর্ডিং টু কমন অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সিস্টেম এন ওল্ড ক্রনিক ডিজিজ রিমেইনস আনকিউরড এন্ড আনঅলটার্ড অ্যাকর্ডিং টু কমন অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সিস্টেম প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এন ওল্ড ক্রনিক ডিজিজ একটি পুরাতন চিররোগ রিমেইনস আনকিউরড অনারোগ্য অবস্থায় থাকে এন্ড আনঅলটার্ড অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে এখানে বলা হচ্ছে প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী চিররোগগুলো অনারোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থেকে যায় বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসা করা হলেও এই রোগগুলো স্থায়ীভাবে কখনো আরোগ্য হয় না এই কথাটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে দিস মেডিসিনস আর ইনক্যাপেবল অফ প্রডিউসিং ইন হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালস এ স্টেট অফ হেলথ সিমিলার টু ডিজিজ ইভেন দো ট্রিটমেন্ট লাস্ট ফর ইয়ার্স is not of too violent character these medicines are incapable ei medicine gulo okkhom of producing prokash korte in healthy individuals shusto man of the he ei state of health ekta shasthokor obostha similar to the disease disease er motoi ইভেন দো এমন কি যদিও ট্রিটমেন্ট লাস্ট ফর ইয়ার্স চিকিৎসা বছর ধরে দীর্ঘায়িত হয় অ্যান্ড ইজ নট ট্রু ভায়োলেন্ট ক্যারেক্টার এটা কোনো ভীষণ প্রকৃতির না হয় এখানে বলা হচ্ছে যে সকল মেডিসিনের সুস্থ মানব দেহে অসুস্থ অবস্থার সদৃশ অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই খুব প্রচণ্ড প্রকৃতি না হলে সেই সকল ওষুধ দ্বারায় বহু বছর ধরে চিকিৎসা করা হলেও জটিল রোগ অনারোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থেকে যায় দিস ইজ ডেলি উইটনেসড ইন প্র্যাকটিস নো নিড এনি এক্সাম্পল দিস ইজ ডেলি উইটনেসড ইন প্র্যাকটিস উইটনেসড কথার অর্থ সাক্ষী এই ব্যাপারগুলো দৈনন্দিন চিকিৎসকদের প্র্যাকটিসে প্রমাণিত হয় নো নিড এনি এক্সাম্পল কোনো উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এখানে বোঝানো হচ্ছে এই যে ক্রনিক ডিজিজগুলো প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডিসিমিলার ওয়েতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করার পরও অনারোগ্য অবস্থায় থাকে এটা প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চিকিৎসকদের দৈনন্দিন চিকিৎসায় প্রমাণিত হয় এখানে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার বেশি একটা প্রয়োজন হয় না ব্যাখ্যায় আসি অ্যালোপ্যাথি যেটাকে আমরা বলে থাকি অসম লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় মেডিসিন যদি অতি উগ্র না হয়ে থাকে তাহলে বহুদিন চিকিৎসা করা হলেও চিররোগ যেমনটি ছিল তেমনই থেকে যায় অর্থাৎ বিপরীত বিধানের তীব্র ওষুধ দ্বারা যদি ক্রনিক ডিজিজ বা পুরাতন পীড়াকে চিকিৎসা করতে যাওয়া হয় এর ফলে অতিরিক্ত কতগুলো দুঃসাধ্য এবং প্রাণ সংশয়কারী ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখানে বিপরীত বিধান বলতে 
অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে বোঝানো হয়েছে বলা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার তীব্র ওষুধের প্রয়োগে কখনো কখনো রোগীর জীবন সংশয়কারী সমস্যা দেখা দিতে পারে সেজন্য ডাক্তার শ্যামুয়েল হেনিমেন মনে করেন ক্রনিক ডিজিজ বা পুরাতন প্রিয়ার চিকিৎসা করতে গেলে প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পরিবর্তে সমলক্ষণ ভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রয়োগ করাই উত্তম এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী অ্যাপরিজমেও বলা হয়েছে আমি এখানে ক্রনিক ডিজিজের একটি উদাহরণ দিচ্ছি অ্যাজমা যেটাকে বাংলায় আমরা বলি শ্বাসকষ্ট সাধারণত অ্যাজমায় আক্রান্ত একজন পেশান্ট প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা নিতে থাকেন চিকিৎসায় পেশান্ট কিছুটা আরাম বোধ করেন কিন্তু এই চিকিৎসা কখনোই শেষ হয় না বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসা চলতেই থাকে কখনো কখনো অবস্থা তীব্রতর হলে পেশান্ট একটি ইনহেলার ব্যবহার করেন পেশান্ট যেখানেই যান একটি ইনহেলার তিনি সবসময় সাথে রাখতেই হয় অনেকটা তাবিজের মতো তাৎক্ষণিকভাবে যন্ত্রণা লাঘব হয় বিদায় পেশান্ট একে চিকিৎসা মনে করেন কিন্তু ডাক্তার শ্যামুয়েল হেনিমেন প্রমাণ করেছেন এটি প্রকৃত চিকিৎসা নয় এখানে পেশান্টকে সাময়িক উপশম দেওয়া হয় এবং তিনি তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে উপলব্ধি করেছেন যে এখানে রোগকে সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া হয় এবং পেশান্টও সাময়িকভাবে উপশম বোধ করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা হলেও রোগটি থেকেই যায় তিনি প্রমাণ করেন একজন এজমা পেশান্টকে যখন সিমিলার ওয়েতে হোমিওপ্যাথিক্যালি বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে যখন চিকিৎসা করা হয় পেশান্ট ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন সর্বদা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তাকে সারা জীবন ইনহেলার সঙ্গে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয় না একমাত্র হোমিওপ্যাথির মাধ্যমেই তিনি স্থায়ী আরোগ্য পেতে পারেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে চিকিৎসাকালীন সময়টাকে প্রচলিত চিকিৎসকগণ দীর্ঘ সময় বলে হোমিওপ্যাথির দুর্নাম রটান অথচ প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় পেশান্ট সারা জীবন চিকিৎসা নিয়েও পুরোপুরি আরোগ্য হয় না যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বছরের পর বছর ধরে চিকিৎসা করেও পেশান্ট আরোগ্য হয় না সেই ক্ষেত্রে যদি হোমিওপ্যাথিক্যালি ছয় মাস চিকিৎসা করার পর পেশান্ট সুস্থ হয়ে উঠেন আমরা ধরে নিব যে এটাই পেশান্টের জন্য দ্রুততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ধীর ব্যবস্থা এবং এখানে প্রকৃত আরোগ্য কখনোই হয় না আশা করি ব্যাখ্যাটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে একটা কোশ্চেন আছে হোয়াট হ্যাফেন্স হোয়েন ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক ডিজিজ ডান বাই নট সো ভায়োলেন্ট ক্যারেক্টার অফ মেডিসিন এখানে বলা হচ্ছে পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে যদি অতি তীব্র নয় এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মেডিসিন দ্বারা চিকিৎসা করা হয় তাহলে কি ঘটে প্রাচীনপন্থী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করতেন বিসদৃশ বিধায় সেগুলো দেহে সমলক্ষণ সম্পন্ন রোগ উৎপন্ন করতে পারে না তাই রোগ আরোগ্য না হলেও রোগগুলো অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থেকে যায় মেডিসিন তীব্রতর হলে রোগটিকে চাপা দেয় কিন্তু তীব্র না হলে একইভাবেই থেকে যায় পেশান্টও মেডিসিন খেয়েই যায় কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে পেশান্ট যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আসে হোমিওপ্যাথিতে যেভাবে টোটালিটি অফ সিমটমস কালেক্ট করে কেস ট্রেকিং করা হয় এবং পেশান্টের জন্য যথোপযুক্ত সিমিলার মেডিসিন নির্বাচন করা হয় সেটা যদি আপনি কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে পেশান্টকে বোঝাতে পারেন তাহলে পেশান্ট 
চিকিৎসা নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে আশা করি বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছে ধন্যবাদ সবাইকে